హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అనే టాపిక్లో ద ఫస్ట్ వన్ వాట్ ఈజ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అంటే ఇంట్రడక్షన్ సో కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ గురించి ఈరోజు ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ అంటే ఇక్కడ నెట్వర్క్ అనే దాంట్లో మనకి ఏంటి ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఇక్కడ ఎన్ని సెట్ ఆఫ్ డివైజెస్ సో ఎలాంటి డివైజెస్ అయినా ఆ డివైజెస్ అనేటి యొక్క సెట్ని మనం ఒక లింక్తో కానీ లేదా ఒక వైర్తో కానీ ఒక సెట్ కింద మనం దాన్ని టుగెదర్గా కనెక్ట్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం ఇక్కడ నెట్వర్కింగ్ అంటాం సో ఇదే నెట్వర్క్ ద మామూలుగా మనం మేడ్ చేయాలి అంటే బేస్డ్ ఆన్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ బోత్ కనెక్షన్ అంటే ఓన్లీ హార్డ్వేర్ ఉంటే మనం నెట్వర్కింగ్ చేయలేము అండ్ ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్తో కూడా నెట్వర్కింగ్ చేయలేము సో బోత్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కాంపొనెంట్స్ యూజ్ చేసి మనం ఈ నెట్వర్కింగ్ అనే ఏదైతే కాన్సెప్ట్ ఉందో దాన్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలుగుతాం సో వేటి మధ్యన ఈ నెట్వర్కింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలుగుతాం అంటే ఎనీ సెట్ ఆఫ్ డివైజెస్ టూ కంప్యూటర్స్ మధ్యలో లేదు వన్ కంప్యూటర్ టు అనదర్ డివైజ్ మధ్యలో టూ సర్వర్స్ మధ్యలో లేదు టూ మొబైల్స్ మధ్యలో నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద మల్టిపుల్ డివైజెస్ సో లెట్ మీ రైట్ ద డెఫినేషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎ కంప్యూటర్ సెట్ ఆఫ్ డివైజెస్ డివైజెస్ అంటే నాట్ ఓన్లీ టూ కంప్యూటర్స్ అక్కడ ఏ డివైజ్ అయినా అయి ఉండొచ్చు సో అవన్నీ కూడా కనెక్టెడ్ త్రూ లింక్స్ సో దాన్నే మనం ఏమంటున్నాం కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ అయితే ఈ నెట్వర్క్ అనేది మనకి ఏ కాంబినేషన్స్తో తీసుకుంటాము అంటే టూ కాంబినేషన్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఏ నెట్వర్క్ ఈజ్ హార్డ్వేర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సాఫ్ట్వేర్ కాంపొనెంట్స్ సో అయితే ఇక్కడ హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్స్ అంటే ఏంటి అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కాంపొనెంట్స్ అంటే ఏంటి హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ చెప్పేది నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్ ఆ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఆల్ మెషిన్స్లో కనుక ఇన్సర్ట్ చేసి వాటి మధ్యలో మనం ఏం చేస్తాము అంటే నెట్వర్కింగ్ అనే దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం నెట్వర్కింగ్ అంటే ఒకదాంతో ఒకటి కనెక్ట్ అయ్యేటట్టుగా మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవి ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే దానికంటూ కొన్ని డ్రైవర్స్ అవసరం అవుతాయి సో మనం ఏ డివైస్ న్యూ కనెక్షన్ ఇచ్చినా కూడా కంపల్సరీ మనకి దానికి డ్రైవర్స్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్కి మనం డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మౌస్ అనేది ఒక డివైస్ మౌస్ అనేది మన సిస్టమ్ నెట్వర్కింగ్లో కంబైన్ అవ్వాలి అంటే మౌస్కి సంబంధించిన డ్రైవర్ అనేది మనం ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే అవర్ మదర్ బోర్డ్ సపోర్ట్స్ విచ్ పెర్ఫీరియల్ డివైజెస్ హ్యావింగ్ ద డ్రైవర్ అంటే కరెక్ట్గా సాఫ్ట్వేర్ కాంపొనెంట్ కరెక్ట్గా లేకపోతే మనం హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్ ఒకటి ఉన్నా కూడా నెట్వర్కింగ్లో దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేది పాసిబిలిటీ ఉండదు సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సాఫ్ట్వేర్ కాంపొనెంట్ ఈజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డ్రైవర్స్ డ్రైవర్ ఫర్ ఎనీ కాంపొనెంట్ సో ఇక్కడ ఈ ఇలాంటి మల్టిపుల్ డివైజెస్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ చేసే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో వాటిని మనం ఏం ఏమంటాము అంటే నోట్స్ అంటాము లేదు వాటిని వర్క్ స్టేషన్స్ అంటాం ఓకే సో కమ్యూనికేటింగ్ నెట్వర్క్స్ or nothing but nodes okay nodes or work stations so ikka nodes ani call chesina work stations ani call chesina okate endukante interviews lo the main computer networking nunchi gaani data communication nunchi gaani any networking concepts nunchi manaki chinna chinna word terminology anedi adugutha aa terminology lone manam knowledge anedi entha varaku undi anedi manam అక్కడ దొరికిపోతాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టర్మినాలజీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అబౌట్ ఇంటర్వ్యూస్ నోట్స్ అన్న వర్క్ స్టేషన్ అన్న ఆ నెట్వర్క్ అనేది కమ్యూనికేటింగ్ ఏదైతే మనం పెర్ఫామ్ చేస్తున్నామో ద దోస్ ఆర్ నోట్స్ ఆర్ వర్క్ స్టేషన్ సో ఇక్కడ నోట్స్ అంటే ఏంటి అసలు నోట్కి ఎగ్జాంపుల్స్గా మనం ఏం చెప్తాము అంటే నోట్స్ ఆర్ వర్క్ స్టేషన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి మనకి కంప్యూటర్ 
ప్రింటర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ డివైజెస్ సో ఇంకా మనం చెప్పాలి అంటే మొబైల్స్ సో ఏ డివైజెస్ ని మనం ఇక్కడ నోట్స్ కింద ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాము అంటే ఆ డివైజెస్ మధ్యలో సెండింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ డేటా అనేది జరిగినప్పుడు వాటిని మనం ఏమంటాము నోట్స్ అంటాం సో ఆ సెండింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ అనేది కంప్లీట్ గా మనం దేన్ని బేస్ చేసుకుని చేస్తాము కమ్యూనికేషన్ ని బేస్ చేసుకుని చేస్తాం సో దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ నోట్స్ సో ఇలాంటి నెట్వర్కింగ్ ని మెయిన్ బేస్ చేసుకుని మనం చేసే మెయిన్ టాస్క్ మన దగ్గర ఉన్న ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ డేటా కానీ లేదు ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ సో ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డివైజెస్ కి మధ్యలో మనం నెట్వర్కింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ వాటి నుంచి కొన్ని అప్లికేషన్స్ అనేవి మనం గెయిన్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం సో అవి ఏంటనేవి ఇప్పుడు చూద్దాం సో ద అప్లికేషన్స్ ఆర్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకున్న అప్లికేషన్స్ ఫస్ట్ వన్ బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ ఫస్ట్ కేటగిరీ బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ హోమ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ మొబైల్ యూజెస్ and fourth one social issues so we it ni manam general application categories antam so andulo the main categories vachesarki business applications and home applications so first of all what are the applications in business oriented ante maniki ikkada first of all business anangane maniki one computer tho manam business applications perform cheyadam kudaradu some situations so then manam akade multiple computers anevi utilize chestam so first category i am taking one computer and i am taking the another computer so ikkada two computers madhyalo nenu network anedi establish chestanu so these two computers are interconnected with some network ante edo oka network tho manam aa renditlini combine chesi vaatini networking lo establish chesam anukundam so networking ni ela connect chestam two computers ante manam coming soon networking sambandhinchina components chustamu so aa components lo ye component use chesaina kuda manam ila multiple net multiple computers or multiple devices ni manam networking lo ki teesku raavachu so ippudu ee network ki manam em chestamu ante oka server anedi establish chestam so this server is nothing but బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించిన సర్వర్ ఏదైతే ఉందో ఈ సర్వర్ లో ఈ టూ కంప్యూటర్స్ నెట్వర్కింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ వాటిని బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ కింద షేర్ చేసుకోవడానికి ఈ రెండు కూడా యాక్సెసిబుల్ అవుతాయి సో అలాంటి బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి అంటే మనకి ఫస్ట్ వన్ రీసోర్స్ షేరింగ్ రీసోర్స్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న ఏవైతే రీసోర్సెస్ అంటాం అంటే సమ్ ఏదైనా సరే డేటా అవ్వచ్చు లేదు అవైలబుల్ మన దగ్గర ఉన్న అవైలబుల్ ఆ ఫిజికల్ లొకేషన్స్ అవ్వచ్చు ఏదైనా కూడా వాటిని ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు వాటన్నిటినీ కూడా ఎనీ అదర్ నెట్వర్క్స్తో మనం షేర్ చేసుకునే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రీసోర్స్ షేరింగ్ అంటాం సో రీసోర్స్ షేరింగ్ అనేది ఏంటి అంటే షేరింగ్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ షేరింగ్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ షేరింగ్ ఆఫ్ resources those are programs printers and data data anedi evaina iddar users madhyalo data sharing avutundi ante mana diggar unna data is nothing but one resource so aa resource ni nenu another user tho share chestunnan that is a resource sharing and second category సర్వర్ క్లయింట్ మోడల్ సో బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ లో ద సెకండ్ అప్లికేషన్ వచ్చేసరికి సర్వర్ క్లయింట్ మోడల్ ఇక్కడ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ అనేది సర్వర్ క్లయింట్ మోడల్ అండ్ క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్ అంటాము క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్ కానీ పీర్ టు పీర్ మోడల్ కానీ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ లో పీర్ టు పీర్ మోడల్ అనేది మనకి కుదరదు సో వాట్ ఈస్ పీర్ టు పీర్ వాట్ ఈస్ క్లయింట్ సర్వర్ అంటే కమింగ్ సూన్ మనం కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్చర్ కాన్సెప్ట్ చూస్తాం సో అక్కడ నేను మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మల్టిపుల్ క్లయింట్స్ తో కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే మనం యూజ్ చేసేది క్లయింట్ సర్వర్ 
ఓన్లీ వన్ మెంబర్ టు వన్ మెంబర్ అయితే మనం పీర్ టు పీర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ బిజినెస్ అనగానే ఓన్లీ వన్ మెంబర్తో మనకి ఎన్ఎఫ్ అవ్వదు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్గా మనం ఏం చేయాలి అంటే సర్వర్ క్లయింట్ మోడల్ అనేది యూజ్ చేయాలి సో ఇక్కడ సర్వర్ అనేది సెంట్రల్ కంప్యూటర్ కింద ఉంటే దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ వర్క్ అవుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం దిస్ ఈజ్ సర్వర్ దిస్ ఈజ్ మెయిన్ టైమ్ బై ది సమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లతో ఇది మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ సర్వర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ త్రూ సమ్ క్లయింట్ సో క్లయింట్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లయింట్ వన్ క్లయింట్ టూ so and so on client n so this is nothing but client server model ee client server model lo manu em chestunnam multiple clients ni machine accessing isthu some information edaithe undo server lo dani share cheskodaniki gaani dani access cheskodaniki gaani manam possibility isthunnam so that is nothing but server client model and third category communication medium సో కమ్యూనికేషన్ మీడియం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ మధ్యలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ అనేది ఒక ఆర్ యూజర్స్ అని కానీ మీరు ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ఎంప్లాయీస్ లేదు నార్మల్గా మనం సిస్టమ్ ఓరియెంటెడ్ తీసుకుంటే యూజర్స్ సో కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇక్కడ కంప్యూటర్ వాళ్ళ మధ్యలో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం సో కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ సో ఇది మెయిన్ కమ్యూనికేషన్ గా వర్క్ అవుతుంది వాళ్ళ యూజర్స్ మధ్యలో సో దట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ మీడియం ఎమాంగ్ ద యూజర్స్ సో ఇక్కడే మనం ఒక కంపెనీ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే కంపెనీలో ఓన్లీ వన్ మెంబర్ మాత్రమే వర్క్ అవరు నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు ఆ ఎంప్లాయీస్ వన్ ఎంప్లాయీ టు అనదర్ ఎంప్లాయీ ఏదైనా షేర్ చేసుకోవాలన్నా అక్కడ ఏమైనా వాళ్ళ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరగాలన్నా మధ్యలో ఆటోమేటిక్ గా మనం ఈ కంప్యూటర్స్ అనేవి మెయిన్ మీడియం గా తీసుకుంటాం సో దాంట్లో నుంచి వాళ్ళు ఇంటర్ లోకల్ మెయిల్స్ కానీ లోకల్ మెసేజెస్ కానీ అవన్నీ కూడా మనకి నెట్వర్కింగ్ లో కనెక్ట్ అయి ఉండడం వల్ల బేస్డ్ ఆన్ కంప్యూటర్ మనకి అక్కడ ఎంప్లాయీస్ అనే వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటారు సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ మీడియం ఫోర్త్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈ కామర్స్ So, e-commerce. E-commerce is nothing but business applications. E-commerce is nothing but business applications. So, we are doing online shopping. We are doing a flip card on a website. We are doing multiple options. So, we are doing a recharge option. We are doing an item purchase option. We are doing a search option. We are doing a rating option. So, what is e-commerce? We are doing a website or online. ఆన్లైన్ లో ఇంటర్నెట్ ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఏది కావాలంటే అది బిజినెస్ అనేది పెర్ఫామ్ చేస్తాం సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ కామర్స్ అంటే బిజినెస్ అనేది ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ జరిగే కాన్సెప్ట్ ని మనం ఇక్కడ ఈ కామర్స్ అంటాం సో దీనికి మనం డెఫినేషన్ రాయాలి అంటే ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ business so adi kuda deentlo manam base chestamo ante internet lo base chestam so deeniki example ga meeru flipkart or amazon edaina kuda meer examples ga ivachchu so ivi maniki the main applications of business applications after that user ikkada next home applications cheptunnam second category vache sariki home applications so maniki టూ అప్లికేషన్స్ మెయిన్ ఫస్ట్ వన్ బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ అండ్ సెకండ్ కేటగిరీ వచ్చేసరికి హోమ్ అప్లికేషన్ సో హోమ్ అప్లికేషన్ సింపుల్ గా మనకి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం హోమ్ ఓరియంటెడ్ లో యాక్సెస్ టు రిమోట్ ఇన్ఫో అండ్ సెకండ్ వన్ టూ పర్సన్స్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ దట్ ఈస్ పర్సన్ టు పర్సన్ కమ్యూనికేషన్ నెక్స్ట్ ఇంటరాక్టివ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అండ్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఎలక్ట్రానిక్ 
కామర్స్ సో ఎలక్ట్రానిక్ కామర్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి బిజినెస్ టు కస్టమర్ అంటే ఒక బిజినెస్ పర్సన్ డైరెక్ట్ కస్టమర్తో యాక్సెస్ చేయడం ఒక బిజినెస్ పర్సన్ వేరే బిజినెస్ పర్సన్తో కమ్యూనికేట్ చేయడం ఒక కస్టమర్ ఎనదర్ కస్టమర్తో కమ్యూనికేట్ చేయడం లేదు ఒక గవర్నర్ నుంచి ఎనదర్ కన్జ్యూమర్తో కమ్యూనికేట్ చేయడం సో ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ అనేవి మనకి ఈ కామర్స్లో ఎస్టాబ్లిష్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఈ హోమ్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా మనకి టోటల్ కమ్యూని కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ అప్లికేషన్లో ద సెకండ్ కేటగిరీ హోమ్ అప్లికేషన్స్ అయితే థర్డ్ కేటగిరీ థర్డ్ కేటగిరీ అండ్ ఫోర్త్ కేటగిరీ చూడండి మొబైల్ యూజెస్ అండ్ సోషల్ ఇష్యూస్ మొబైల్ యూజెస్లో కూడా మనకి నెట్వర్కింగ్ రిలేటెడ్ చాలా ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒకే యాప్ యూజ్ చేసి కానీ లేదా ఒక అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి ఏదైనా ఒక అందులో ఉన్న చిన్న సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి కానీ మనం మల్టిపుల్ మెంబర్స్తో కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటాము నెట్వర్కింగ్లో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ అక్కడ ఒక అప్లికేషన్గా చెప్పుకోవాలి అంటే మొబైల్ యూజెస్లో ద ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ సేమ్ సోషల్ ఇష్యూస్ అంటే ఏదైనా ఒక ఇష్యూలో కూడా మనం కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటాము ప్లస్ సోషల్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా బేస్డ్ ఆన్ ఇంటర్నెట్ మనం అక్కడ కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాం సో ద మెయిన్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ అనేది మాత్రం మనకి బిజినెస్ అప్లికేషన్స్లో అండ్ హోమ్ అప్లికేషన్స్లో మనం ఎక్కువగా డిస్కస్ చేస్తాం సో దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కం